இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ரிலீஸ் ஆன ஒரு பிரிட்டிஷ் சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் மொத்தத்துக்கு வெறும் பத்தே பேர் தான் படம் முழுக்க காமிக்க போறாங்க இந்த பத்து பேரை வச்சு ஒன்றரை மணி நேரத்தை சூப்பரா எடுத்துட்டு போய் அப்புறம் படத்தையும் முடிச்சிடுறாங்க நல்லா அருமையான ஒரு கதை தான் இந்த படத்துல இருக்கு ஆக்சுவலா இப்போ உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்க இந்த விஷயத்தோட இந்த படத்துக்கும் ஒரு ஒத்துமை இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத இந்த படத்தோட ஏண்டுல நான் சொல்றேன் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒரு எட்டு பேர் பாக்குறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை தேடி வந்த மாதிரி இருக்காங்க ஒரு ரூமுக்குள்ள என்றாங்க ஒரு எட்டு டெஸ்க் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு டெஸ்க்ல போய் உட்காராங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு <laughs> ரூல் நம்பர் மூணு இந்த ரூம் விட்டு நீங்க வெளியே போக கூடாது இவ்வளவுதான் சிம்பிள் ரூல் இந்த மூணு ரூல்ல ஏதாவது ஒன்னு நீங்க மீறினாலும் நீங்க டிஸ்குவாலிஃபை செய்யப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்க யாரு எதுவும் சொல்லாதனால ஓகே சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அவன் கிளம்பி போயிடுறான் எக்ஸாமும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அங்க இருக்கிற கிளாக் அந்த எண்பது நிமிஷத்தை ஓட விடுறாங்க இவங்க அந்த முன்னாடி இருந்த பேப்பரை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அந்த பேப்பரே பிளாங்கா இருக்கு ஆக்சுவலா என்ன சொன்னா மொத்தத்துக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில எண்பது நிமிஷத்துல யாரு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த வேலைன்னு சொல்லி இருப்பான் பட் கேள்வி அந்த பேப்பர்ல இல்லையா சொல்லி இவங்க குழம்பி போறாங்க அங்க ஒரு சைனாக்கார பொண்ணு இருக்கா அவ என்ன பண்றா அந்த ஜெண்டல ஆன்சர் இல்ல என்ன சும்மா ஏடிக்கு புட்டி அப்படியே சென்டிமெண்ட் எழுதுவாங்க இல்ல அந்த மாதிரி எழுதுறா ஐ பிலீவ் ஐ டிசர்வ் அப்படின்னு எழுதுறா இந்த வேலைக்கு நான் தான் சரியான ஆளுன்னு சொல்லி நம்பர் தான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கா இத கேமரா வழியா அந்த சூப்பர்வைசர் பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த செக்யூரிட்டிக்கு கொடுக்க அவன் வந்து இவள தரதரன்னு புடிச்சு வெளியே எழுத்து போடுறான் அவன் அழுதுகிட்டு அந்த ரூம் விட்டு வெளியே போறா இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது ஏழை ஏழு கேண்டிடேட் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏழு பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றாங்க என்னன்னா ரூல்ல என்ன அவங்க தெளிவா சொன்னாங்க சூப்பர்வைசர் கிட்டயோ செக்யூரிட்டி கிட்டயோ தான் பேச கொஞ்சம்ரு <laughs> புரிய <laughs> வெளியாருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> என்ன <laughs> 
கருப்பூட்டை மேல இருக்கிற அந்த மெஷின்ல இருந்து தண்ணி அப்படியே கொஞ்ச கொஞ்சமா சொட்டும் மேபி அந்த தண்ணி பட்டாலாவது அந்த பேப்பர்ல ஒளிஞ்சிருக்கிற அந்த கேள்வி என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம்னு யோசிக்கிறாங்க அவளோட பேப்பரை ரொம்ப சேஃபா அந்த டெஸ்க் கீழே தண்ணி பட்டாலும் நனையாத மாதிரி வச்சுட்டு அந்த வெளியே போன சைனாகார பொண்ணோட பேப்பரை எடுத்து கொடுக்கும்படி கேட்க அந்த ஒயிட் இருக்கான்ல அவன் என்ன பண்றான் அந்த வெளியே போன பொண்ணோட பேப்பருக்கு பதிலா இப்ப அந்த லைட்டரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அவளோட பேப்பரையே சுருட்டி கொடுக்க அது தெரியாம அந்த பொண்ணு அந்த பேப்பர்லயே தீய பொருத்தி மேல இருந்து அந்த தண்ணி ஒழுகிறதுக்கான வேலைகளை பாக்குற டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அப்பையும் ஒன்னு நடக்கல அப்ப அந்த செக்யூரிட்டிக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது இந்த பொண்ணு பக்கத்துல வர என்னமோ நடக்குதுன்னு சொல்லி கையில இருந்து அந்த பேப்பரை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அந்த ஒயிட்டு பண்ண துரோகத்தை நினைச்சு அப்படியே இவ கத்துரா கதறா அவனை திட்டி தீத்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறா மேல சொட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த தண்ணியும் நின்னு போயிடுது இப்போ இன்னும் முப்பத்தி நிமிஷம் தான் இருக்கு இந்த கேப்ல அந்த கண்ணாடி பட்டம் உக்காந்து இருந்தா இல்லையா அவன் என்னத்தையே உன்னை பார்த்துட்டு அப்படியே வெறிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போறான் அந்த கிளாக் இருக்குல்ல அந்த கிளாக் ஏதோ நோண்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு வழியா மழை வேஞ்சு நின்ற மாதிரி இந்த தண்ணி எல்லாம் நின்றதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒயிட்டு இவங்கிட்ட வந்து இவனை வார்த்தையாலேயே கொள்ளுறான் பயங்கர டென்ஷனா பேசி அவனை அழுகவே வச்சிடறான் அவன் கையில அவனோட பேப்பரையே கொடுத்து கமான் கிளி இந்த பேப்பரை கிளி 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 அப்படியே சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்க அவனே அவனோட பேப்பரை கிழிச்சு இந்த எக்ஸாம்ல இருந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுறான் அவன் பாக்குறதுக்கு மனநலம் சரியில்லாத மாதிரி இருக்கு அந்த பேப்பரையே கசக்கி அவன் வாயில போட்டு சாப்பிடும் சொல்ல அதையும் அவன் செய்யறான் அப்ப அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு இருக்கால அவன் வந்து இவனையும் பிடிச்சி வெளியே தெரியறான் இப்ப மிஸ் இருக்கிறது அஞ்சு அஞ்சு கேண்டிடேட் தான் இவ்வளவு வில்லத்தனமா அவன் பிஹேவ் பண்றது அந்த கருத்தை மட்டும் தான் கேள்வி கேட்பான் பட் மத்தவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்காம வேடிக்கை தான் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட காம்படிஷன் குறைஞ்சா போதும் எட்டு இப்ப அஞ்சு அடிச்சல அது போதுன்ற நினைப்பதான் அவங்களுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் ஓப்பனாவே ஒத்துக்கிறான் இதுல கடுப்பான அந்த கருப்பை அந்த வெள்ளை என அப்படியே ஒரு குத்து குத்த அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறான் அப்புறம் அவன் முடிச்சு பார்த்தா அவனை கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க வாயில அவன் போட்டு இருந்த டையவே கட்டி பேச விடாம போக்கார வச்சிருக்கான் அப்ப அவன் ஊன்னு கத்த என்னமோ சொல்ல வரானே என்ன மேட்ரு அப்படின்னு கேட்டா இவனுக்கு ஒரு வியாதி இருக்குன்னு ஆக்சுவலா இந்த பர்டிகுலர் டைம் அப்போ இந்த கண்ட்ரில இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அந்த வியாதி இருக்கிறதாவும் அதுக்கான மருந்து இவனோட பயில இருக்கு அந்த மாத்திரையை போடலன்னா கொஞ்ச நேரத்துல செட்டு போயிடுறதாவும் சொல்ல இவன் சொல்றது உண்மையா இல்லையான்னு பாக்கெட்டுக்குள்ள கையை விட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு நம்ம கருப்பேன் கையை விட்டு பார்த்தா உள்ள அந்த மாத்திரை இருக்காது என்ன மறுபடியும் பொய் சொல்றியான்னு கேட்க இந்த நாலு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆளை எடுத்து வச்சு விளாடணும் எனக்கு இந்த எக்ஸாம் கேரள என் உயிர் தான் முக்கியம் அந்த மருந்து கொடுத்துருங்க நானே வெளியே போயிருவேன்னு சொல்லுவோம் பட் யாரும் கேட்கிற மாதிரி தெரியல இவன் பொய் சொல்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மருந்தை சாப்பிடலனா என்ன ஆகும்னு அவன் கேள்வி கேட்க அதுக்கு அந்த கருப்பேன் எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி கொஞ்ச நேரத்தோட மயக்க வரும் அப்புறம் மூச்சு திணறல் வரும் அதுக்கப்புறம் மயங்கிருவேன் கொஞ்ச நேரத்துல கோமாக்கு போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் செத்தே போயிடுவேன்னு எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வைக்கிறேன் ஏன்னா இவனுக்கும் அந்த வியாதி இருக்கான் சோ எல்லா விஷயங்களையும் அவன் தெரிஞ்சிருக்கான் அதே நேரம் அந்த பக்கம் இன்னொரு டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னன்னா அந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அவளை சந்தேகப்படுறானுங்க இந்த கம்பெனியில் அவ ஏற்கனவே அந்த ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பாக்குற ஒரு பொண்ணா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியன் இருக்கா இல்லையா அவனே அவளை கட்டி போட்டு உட்கார வைக்கிறான் மிலிட்ரியில அவன் வேலை பார்த்திருப்பான் போல பேப்பரையே ரொம்ப ஷார்ப்பா கத்தி மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவளோட தொடையிலேயே அப்படியே கீரல் போடுறான் டார்ச்சர் பண்ணி உண்மையை சொல்லு அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்க இவ்வளவு டஃபா இந்த எக்ஸாம் அவங்க நடத்துறாங்கன்னா எந்த லெவலுக்கும் போற ஒரு கேண்டிடேட் தான் அவங்களுக்கு வேணும் அது நான் தான் சரியான ஆளு சொல்லிட்டு ராணுவத்துல இவன் பண்ண மாதிரியே இங்க அவளை டார்ச்சர் பண்றான் அப்படியே அவ கதறி அழுதுகிட்டு இருக்கா உண்மையை சொல்றியா இல்லையா சொல்லிட்டு அதே பேப்பர் எடுத்து இப்ப அவன் டார்கெட் பண்றது தொடை இல்ல அந்த பொண்ணோட கண்ணை இப்ப உண்மையை சொல்லல உன் கண்ணைய நோண்டி எடுத்துருவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பர் அப்படியே கண்ணு பக்கத்துல கொண்டு போக அப்படியே அந்த பொண்ணு பயத்துல கதறி அழுதுகிட்டு இருக்க நீ உண்மைதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி இவ்வளவு டார்ச்சருக்கு அப்புறமும் நீ கரெக்டா பேசுறேன்னா நீ உண்மையதான் சொல்லிட்டு இருக்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை விட்டுறேன் இதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம கருப்பனுக்கு அப்படி நெஞ்சடப்பே வந்துருது இன்னொருத்தி அவளோட கட்டை அவுத்து விடுறா இப்போ அந்த ஒயிட்டு கட்டி போட்டு கிடக்கான் இல்லையா அவன் மயக்க நிலைக்கு போயிட்டான் நம்ம கருப்பே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் தாண்டி போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அவன் சொன்னது மேபி உண்மையா இருக்கலாம் இந்த நாலு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் அந்த மாத்திரை எடுத்து வச்சு விளாடலாம் சொல்லி முடிவு பண்ணி எல்லா பேரும் செக் பண்றாங்க அப்படி செக் பண்ணும் போது நம்ம இந்தியன் இருக்கான் இல்லையா அவன் பபுள் காம் சாப்பிட்டு இருக்கான் சோ அந்த கண்ணாடி போட்டவ என்ன பண்றா அவனோட டெஸ்குக்கே போய் கீழே கையை
என்ன 
பார்த்தா ஆக்சுவலா அவன் உடம்புல பட்டது குண்டு கிடையாது அது ஒரு மாத்திரை அந்த ஒயிட்டுக்கு ஒரு வியாதி இருந்தது இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு வியாதி இவனுக்கும் இருக்கு அந்த வியாதிக்கான மருந்து தான் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மருந்து தான் அந்த புல்லட் என்ற பேர்ல வச்சு இந்த செக்யூரிட்டி கார்டு கையில கொடுத்திருந்தது ரேபிட் செல் ரீஜெனரேஷன் உடம்புல இருக்கிற அந்த ரத்த வெள்ளையணுக்கள் ரொம்ப பாஸ்டா வேகமா அப்படியே பெருக்கிக்கிட்டே போனா உடம்புல எந்த வியாதி இருந்தாலும் அந்த வியாதியை குணப்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மிகப்பெரிய படைப்பு ஆக்சுவலா இது சயின்ஸ் பொறுத்தளவுல சோ இந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சதுனால இனி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேருக்கு இதே வியாதி இருக்கு அந்த வியாதியை இந்த மருந்தால குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறதுனால உலகத்துல ஏகப்பட்ட பேர் இந்த வியாதியில கஷ்டப்படுறதுனால யாருக்கு முதல்ல இந்த மருந்து கொடுக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் சோ நிறைய டஃப் சாய்ஸஸ் ரொம்ப கடினமான முடிவுகள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப திறமையான ஒரு ஆள் வேணும் ஒன்ன மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் ஆக்சுவலா இவர் தான் இந்த கம்பெனியோட பவுண்டர் இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் பட் இவருக்கு மித்தவங்க மாதிரி சோசியலைஸ் பேச முடியாது பழக முடியாது இவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே சயின்ஸ் மட்டும்தான் சோ மித்த விஷயங்களை பொறுப்பா எடுத்து பண்றதுக்கு திறமையான ஒரு ஆள் ஒன்ன மாதிரியான ஒரு ஆள் வேணும் சோ அதுக்காக தான் இவ்வளவு டஃபான எக்ஸாம் வச்சு நல்ல கேண்டிடேட்டா தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இப்ப சொல்லு நீ இந்த ஜாப் எடுத்துக்கிறியான்னு கேட்க ஆமா இந்த ஜாபுக்கு நான் தகுதியானவதான் நான் இந்த ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன் இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியு